കഴിച്ചിട്ടെന്താ ദേവടത്തി കാര്യം ദേ ഇരിക്കുന്ന കോലം കണ്ടില്ലേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി തടി വെച്ച് കാണാൻ എന്താശയാണെന്നോ ദൈവത്തിന് പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ആന്റിയോടാ പക്ഷപാതം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടതിന്റെ നാലിലൊന്നേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ല ആന്റി നമ്മുടെ ബാലമാവിനെ കണ്ടിട്ടിപ്പോൾ നാളെ കുറച്ചായല്ലോ ബാലേട്ടനില്ല ആള് വരുമ്പോ പറയാൻ വന്നു വന്നു വീട്ടിൽ കാണുമാവോ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴൊന്നും കാണാറില്ല താക്കോല് കാര്യസ്ഥനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ദേശാടനത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയാൽ മടങ്ങി വരും കേറിയാൽ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് പിന്നെയും ഇറങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു ജന്മമായിപ്പോയി സ്വന്തം പറയാൻ പാവത്തിന് ആരും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അത് സ്വയം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടല്ലേ സ്വയം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണോ അതോ ഹിന്ദു സോറി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ സമയമായി കോളേജിൽ പോകാൻ സമയമായി വൈകണ്ട ാണ് <laughs> 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 അത് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെൺകുട്ടികൾ കാണാം ആ വിശേഷണം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നില്ല യു ആർ ബി എ വാട്ട് ബിലോ ആവറേജ് വെരി മച്ച് ബിലോ ആവറേജ് ഞാൻ ബിലോ ആവറേജ് ആണെന്ന് സ്റ്റുപ്പിറ്റ് ബാലസാറേ ബാലസാറേ ദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി സകാരിക്കാനാണ് ഭാവം മുഖം കണ്ടാലറിയാം സകാരിച്ചോളൂ അത് കേൾക്കാനുള്ള സുഖം ഓർത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് ബി പി എത്രയുണ്ടെന്നറിയോ ഹെൽത്തിന്റെ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് വല്ല ബോധമുണ്ടോ ഇത്തരം ഭാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയണ്ട ആരായ ലക്ഷ്മി ഈ കണക്കിന് പോയാൽ ഏറെ എത്തില്ല എന്നല്ലേ അറിയാം നോ കംപ്ലൈൻസ് നോ റിഗ്രറ്റ് പലട്ട എന്തിനിങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വയം സകാരിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഉപദേശം മാത്രം വേണ്ട ബാലറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കൂ ഉത്തരവ് രാജലക്ഷ്മി എന്താ ബാലറ്റ ഒന്നുമില്ല പറ്റുള്ളൂ പുതിയ ബ്ലാക്കിന്റെ പണി തരാൻ ഒരു ആറുമാസം എടുക്കും എന്നിട്ട് വേണം ചിൽഡ്രൻസ് വാർഡ് 
ഒരു പ്രത്യേക ബ്ലോക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ യെസ് കമീൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ ഉദ്ഘാടനം എനിക്ക് ഈ വക ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും താല്പര്യമില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ അഫ്കോഴ്സ് വെൽക്കം ശരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇതെന്തിന്റെ കുഴപ്പമാ എന്താ ഡോക്ടർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് തരുന്നെന്ന് കരുതി അതിന്റെ സൈലൻസർ ഇളക്കി വെച്ച് നാട് മുഴുവൻ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി നടക്കണമെന്നുണ്ടോ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് അത് എന്തൊരു ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാമോ ഐ എം സോറി ഡോക്ടർ സൈലൻസർ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടല്ല ബുള്ളറ്റ് വണ്ടിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അല്പം സൗണ്ട് കൂടുതലാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലേക്ക് ഇനിയും വരണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നതേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് മൈ നെയിം ഈസ് ബി എൻ വി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ എങ്കിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയണം നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്കെതിരായി ഞാൻ ഡ്രഗ് കൺട്രോൾ കഴിച്ച കംപ്ലയിന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഫയലിൽ നാല് മാസത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ആർഡർ അങ്ങനെ തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഡിസിൻസ് അത് ഡോക്ടർ പിന്നെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടാവില്ല എന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബാഡ് ഇമ്പ്രഷൻ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ എന്റെ ഇമ്പ്രഷൻ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് തോന്നില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഡോക്ടർ ഒരു അബദ്ധം ആർക്കും പറ്റാം പറ്റാം ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റിലേക്ക് അയക്കുന്നത് കളിക്കോപ്പുകളല്ല മെഡിസിൻസ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവൻ കൊണ്ടാണ് കളിക്കുന്നത് ഐ ഡോ വാണ്ട് മൈ പേഷ്യൻസ് ടു സഫർ അല്ല ഡോക്ടർ നോക്കൂ മിസ്റ്റർ മറ്റൊന്നും പറയാനല്ലോ ഐ എം ലിറ്റിൽ ബിസി പ്ലീസ് ഇവിടെ കയറി വന്നാൽ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുമെന്ന് ഇതിന് മുൻപ് അനുഭവമുള്ള എന്റെ കൊളീഗ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ സെൻ പേഴ്സൺ ശരിയായി പക്ഷെ ഡോക്ടർ എന്നെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് വന്നാൽ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതിന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് സോറി ഡോക്ടറുടെ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഡോക്ടർ ക്ഷമിക്കില്ലേ എന്നെ ഒരു മകനെ പോലെ കരുതണം കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാല് പിടിക്കാം പ്ലീസ് ഡോക്ടർ താങ്ക് ഗോഡ് ഓർഡർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ വിരോധമില്ല ഡോക്ടർ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കണ്ടല്ലോ ഈ കമ്പനിയിൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരില്ല ഈ നാക്കുള്ളത് കൊണ്ട് എവിടെ ചെന്നാലും നിന്ന് വിളയ്ക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ ദി കോംപ്ലിമെന്റ് നൗ യു കാൻ ഗോ അല്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇതാ അതാണ് വാതില് എന്താ ഈ രാത്രിയിൽ കണ്ണാടിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരു ചന്ത നോക്കല് വെറുതെ മുടി എങ്ങനെ ഇട്ടാലും ഇണക്കൊന്ന് നോക്കായിരുന്നു മണി എത്രയേ ഉറക്കം വരുന്നില്ലേ യെസ് ആന്റി ഗുഡ് നൈറ്റ് ആന്റി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ച നേര് നേരായിട്ട് പറയൂ എന്താ കാര്യം എന്നെ എന്നെ കാണാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു സൗന്ദര്യം ഇല്ലാണ്ട് ബിലോ ആവറേജ് അങ്ങനെയാണോ ആരാ പറഞ്ഞ മണ്ടത്തരം യു ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഉറങ്ങാൻ നോക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് വന്നോടനെ എഴുതണമെന്ന് കരുതി പിന്നെ തോന്നി പുതിയ സ്ഥലവും ഇവിടുത്തെ ജോലിയും എല്ലാം ഒന്ന് ഇണങ്ങി വന്നിട്ടാവാൻ വിസ്തരിച്ചെടുത്തെന്ന് ആദ്യം കിട്ടുന്ന അവധിക്ക് ഞാൻ വരും 
കുട്ടികളെ എന്റെ സ്നേഹാന്വേഷണങ്ങൾ അറിയിക്കണം എല്ലാവരോടും നന്നായി പഠിക്കാൻ പറയണം മിടുക്കന്മാർക്ക് രാജു ചേട്ടം വരുമ്പോ സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ആരാ മനസ്സിലായില്ല അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഓ നിങ്ങളാണല്ലേ പുതിയ റൂംമേറ്റ് നിങ്ങളാണല്ലേ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉള്ള റൂംമേറ്റ് ഐ എം അജയൻ അജി എന്ന് വിളിക്കും ഐ എം രാജു ബി ആൻ വി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഹലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്തപ്പുഴയുടെ എമർജൻസി മെസ്സേജ് വന്നു ഉടനെ ചെല്ലാൻ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തി മൂപ്പിൽ സ്വരം കിരി പ്രഭാഷണം ഈ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് നടക്കണം അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു നിയോഗമാണ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന തെറ്റാണ് എന്റെ ആശാനെ ഞാൻ കരുതി എന്നെ പിടിച്ച് പെണ്ണ് കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അതല്ല മൂപ്പിൽ സ്വന്തം കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് എബൌട്ട് എ സെക്കൻഡ് മാരേജ് അങ്ങനെ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ വിവാഹ നിശ്ചയം ആദ്യ അവസാനക്കാരനായി നിന്ന് നടത്തി കൊടുത്ത ശേഷമുള്ള വരവാണ് കല്യാണത്തിന് ഞാൻ പോവില്ല ഒരു ടെലഗ്രാം കാച്ചും സ്വന്തം അച്ഛന് വിഷു എ ഹാപ്പി മാരീഡ് ലൈഫ് സ്വന്തം മകൻ കൺഫേം ആയി റിഗാർഡ് രാജു വനെ ടൂത്ത് പേശ് ഉണ്ടാ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ലോനപ്പേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ തുടങ്ങിയ ഓസ് നീ നിന്റെ ജോലി നോക്കും പേസ്റ്റ് കടം തരാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ബ്രഷും ടങ്ക് ചെയ്യുന്നതും കയറി കടം ചോദിക്കല്ലേ ഉമിക്കരി വേണേ ഞാൻ തരാം പോടാ ഓസെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ സോപ്പുണ്ടോ നിന്റെ ഒരു സോപ്പ് ഹലോ പർച്ചേസിന് ഇറങ്ങിയതാവും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി ഐ സി ഇന്നത്തെ സ്കൂട്ട് എടുത്തില്ലേ ഇല്ല ബൈ ബൈ ഞങ്ങൾ മൂന്നേറും കൂടി അത് കയറി ശരിയാവില്ല ഓ അത് ശരി എങ്കിൽ പിന്നെ കാർ എടുക്കാരുന്നില്ലേ കാർ ഫ്രീ ആയിരുന്നില്ല ഓ ഐ സി ബൈ ബൈ ലുക്ക് മിസ്റ്റർ ഇനി വല്ല ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി തന്നേക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇന്ന് മറുപടി എഴുതി തരാം വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല മിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ബി എൻ വി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു സി യു അഗെയിൻ കുറച്ച് നേരം ആയല്ലോ ചേട്ടൻ എറിഞ്ഞു വാട്ടുന്നു ഇതപ്പോ തുടങ്ങി ഇ സെൽ പ്രൊമോഷൻ അതെ അതെ ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ അവരുടെ ലോഹ്യം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം അതെ അതെ ലോഹ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടക്കം ഏതാ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ചുമ്മാ ഇരുന്നു ഉള്ളിയാ വിവരം വേറെ പറഞ്ഞു മോനെ രാജു ഇതാ രാജു രാജു നിന്റെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകൊച്ചിനോട് അങ്ങനെ ഒരു വികാരം തോന്നി യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ല കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് തുറന്ന് പറ തുറന്ന് പറയാനായിട്ട് അതിന് കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടേ ഇല്ലാതെ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതോ എന്ത് കണ്ടെന്ന് ആ മൂന്ന് പെമ്പിള്ളരുടെ നടുവിൽ താനൊരു ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ ഒന്ന് ശൃംഖരിച്ചത് നോക്കൂ രാജു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വാഡ് എന്ന് വന്നാൽ അത് എത്രയാവുന്ന കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ അതെ അതെ നേര് പറയും ആരാ കക്ഷി എങ്ങനെയാ തുടക്കം ഇപ്പോൾ ഒരേ സ്റ്റേജ് വരെ എത്തി വെറുതെ മനുഷ്യനെ പിടിച്ച് കുരങ്ങാകരുത് കേട്ടോ രാജു ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരേ മുറിയിലെ അന്തവാസികളല്ലോ അലിയ അത് ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും നീ നേര് പറ എന്റെ പൊന്നജീസ നീ കരുതും പോലൊരു ചുക്കുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാ ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രേമലെ നീ വീണെന്ന് കേട്ട അവരെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്റെ പണ്ട് ഓട്ടുകൾ ഒരു ബലഹീനതയാ നിന്റെ തുണയ്ക്ക് ഞാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം പറ പറയിപ്പിച്ചേ ഞങ്ങൾ അടങ്ങും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ രാജു എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കൊന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ പാവ പൂച്ച കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിച്ചാൽ നമ്മൾ ആരും അറിയത്തില്ലല്ലോ ദേ ദൈവത്തിന്റെ നേരം ഉണ്ടാ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ വന്ന് പാല് മുറിഞ്ഞത് ആണോ എനിക്ക് കേട്ടോ എനിക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടമാണ് അതിനിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം കൈ കൊടുക്കാൻ വരട്ടെ അവളെ ഇഷ്ടമാണ് ശരി പക്ഷെ ഐറ്റംസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിലേതാണ് ഈ അവൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഞാനവിടെ ബന്ധം പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് വരാം സോറി എന്റെ അളിയ പണ്ട് പരിചയമുള്ള പെങ്കൊച്ചുങ്ങളെ തരത്തിന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു റിനി വല്ല അതിനെ അടിച്ചല്ലേ തൊള്ളാം വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ലായിരിക്കും നീ എത്ര ഫീൽ ചെയ്യുന്നതിന് ബായ് ബായ് 
എന്തിനാ വെറുതെ ഒരു സിയു പറഞ്ഞ ഇവിടെ വെച്ച് യാത്ര അയക്കിയത് ചെല്ല് ചെന്ന് എവിടെ വരെയാണെന്ന് വെച്ചാ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് പോരെ അത്രയും നേരം കൂടി ചൊല്ലാലോ എന്തോ 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 ഇങ്ങോട്ട് വായിക്ക എന്താ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞത് സൊല്ലാം വേറെ ആരെയും കിട്ടിയില്ല എന്ന് അപ്പോ ഞാൻ സൊല്ലിയതല്ല നിനക്ക് വിഷമം ഇവരോട് സൊല്ലിയതിലാണ് അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാ മോനെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ പ്രതി ഉണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ താനെന്തൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്ദു സതി ഉഷ ഇതിലേതാണ് അളിയ പ്രതി ആ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇന്ദു ആകാൻ വഴിയില്ല പ്രാണനിൽ കൊതിയുള്ള ഒരുത്തനും അവളെ കയറി പ്രേമിക്കില്ല എന്താ എന്താ കോളേജ് കെമിസ്ട്രി ലാബി വെച്ച് എന്തോ തമാശ പറഞ്ഞതിന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് നിറച്ച ടെസ്റ്റ് വലിച്ചെന്ന കക്ഷിയാണ് അവളെ പ്രേമിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഏതായാലും നിനക്കില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഉഷ തെറ്റില്ല അസൽ സ്പോർട്സ് അത്ലറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പി ടി ഉഷ ലൈൻ റൊമാൻസിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ട് രാവിലെ പ്രാക്ടീസ് ഇറങ്ങിയായിരിക്കും അപ്പോ ഉഷ കളരിക്ക് പുറത്ത് ഇനിയുള്ളത് സതിയാ ഞാനൊരു കാര്യം തുറന്നു ചോദിച്ചാൽ സതി സത്യം പറയോ ചോദിച്ചോളൂ സതിക്ക് സതിയുടെ മനസ്സിൽ അതായത് വാട്ട് ഐ മീനീസ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വളച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് നേരെ തുറന്നു ചോദിച്ചൂടെ ഓഫ്കോഴ്സ് ചോദിക്കാം എന്നാലും ഒരു എന്നാലും വേണ്ട ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ത് എത്ര നാളെ ഞാൻ ഈ ചോദ്യം എന്ന് കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് അജയ ഇഷ്ടാണ് ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ ഇഷ്ടായി ആ ഉണ്ട കണ്ണും നീളൻ മൂക്കും എല്ലാം ആണുങ്ങളായി ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം അജയ് യു ആർ ദ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ഓഫ് മൈ ഡ്രീംസ് നിന്റെ പ്രേമസാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെന്ന് ചാടിയ മരണക്കണി കിടിയം കേശവലയുടെ കയ്യിലോട്ട് എന്റെ ശരീരം ചെന്ന് പെട്ട അങ്ങേർക്കൊന്ന് കൂട്ടി തിരുമാൻ കൂടി തികത്തില്ല ചിരിച്ചോ ചിരിച്ചോ എന്നെക്കാളും വലിയ എടുത്തിയാ നിന്റെ തല വീഴാൻ പോകുന്നത് പ്രേമിക്കാൻ കണ്ട ഒരു സാധനം ഇന്ദു വാദ്യാർ നമുക്ക് ത്രാസം ഒഴിച്ച പാർട്ടിയാ അറിയോ അയ്യോ നീ അനുഭവിക്കുവാളിയാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് സഹകരിക്കാനാവും തുടക്കം ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കവിടെ മടുത്തു ഈ മുറിയിൽ മറ്റാരും വരുന്ന എനിക്കിഷ്ടമല്ല ജീവിതത്തിൽ നിന്നു നീ എന്നെ അകറ്റ് നിർത്തി നിനക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു അന്യനാണ് അല്ലേ രാജലക്ഷ്മി ഈ പിയാനോ മുത്തശ്ശൻ വാങ്ങിച്ചതാ എന്നെയും നിന്നെയും ഇത് വായിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരേ മ്യൂസിക് ടീച്ചറാ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇന്നിത് വായിച്ചത് മറന്നിട്ടില്ല രാജലക്ഷ്മി നെയ്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല സോറി ഞാനിവിടെ വരരുതായിരുന്നു ഇതൊന്നും പറയരുതായിരുന്നു റിയലി സോറി വരട്ടെ ബാലട്ടാ ഈ രാത്രി ബാലട്ടിന് ഇനി പോകണ്ട പോകാനുള്ളവര് പോയല്ലേ പറ്റൂ നേരത്തെ ആയാൽ അത്രയും നല്ലത് ഇപ്പൊ ബാലമ്മാവ് എവിടേക്കാ പോകുന്നത് എവിടേക്കും പെട്രോള് തീരുന്ന വരെ വണ്ടി ഓടില്ലേ മോളെ ഗുഡ് നൈറ്റ്
അജി ഒന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയമില്ലല്ലേ എടാ അവളെ കുറിച്ച് നീ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണോ ആരെ കുറിച്ച് ഇന്ദു എന്തോന്ന് ആസിഡ് ബൾബ് ആണോ എടാ ഉള്ള സത്യത്തിന്റെ പത്തിൽ തന്നെ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മുഴുവൻ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പഴും അതിന്റെ കാറ്റ് പോകും അവളേ ആ ഡോക്ടർ രാജലക്ഷ്മിയുടെ അനന്തരവള അറിയൂ ഇന്ദു ഡോക്ടർ രാജലക്ഷ്മിയുടെ അനന്തരവള ഒരുമിച്ച താമസം മകളെ പോലെ ആ അഹങ്കാരം മുഴുവൻ ആ മരുവാക്കം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുൻകൂട്ടി ചോദിച്ച അനുവാദം വാങ്ങിയാൽ മാത്രമേ അകത്ത് വരാവൂ എന്നൊരു ബോർഡ് പുറത്ത് എഴുതി വെച്ച് കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കയറി വന്നു ുംബ്യൂട്ടിഫുൾ നിങ്ങളാണോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ എന്താ ഇവിടെ അല്ല ഞാനിവിടെ കയറി വന്നപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഞാനും ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള പരിചയം അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയമോ യെസ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ഡോക്ടറെ കണ്ടതും പരിചയപ്പെട്ടതും ലുക്കിയർ മിസ്റ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ കാണുന്ന തന്നെ എനിക്ക് അത്ര തൃപ്തിയുള്ള കാര്യമല്ല പിന്നെയല്ലേ വീട്ടിൽ വെച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഡോക്ടർ ഞാനിപ്പോ കമ്പനിയുടെ ആളായിട്ടല്ല വെറും രാജുവായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇന്ന് എന്റെ പിറന്നാളാണ് എന്റെ ഡാഡിയും അമ്മയും അങ്ങ് ഫിലഡൽഫിയയിലാണ് ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കും ബർത്ത്ഡേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കേക്ക് വാങ്ങി സമ്മാനിക്കണം തോന്നി പ്ലീസ് ഇതാ ഇത് സ്വീകരിക്കണം എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ടോക്കൺ പ്ലീസ് നോക്കൂ മിസ്റ്റർ ഇതൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പറയരുത് ഡോക്ടർ നോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് മേലിൽ ഇത്തരം പ്രഹസനങ്ങളുമായി എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരരുത് ഐ ജസ്റ്റ് ഡോൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് യു ഗെറ്റ് മീ യെസ് ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചതാണ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ അവകാശമില്ലല്ലോ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനും വയ്യ കളയുകയോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ഏ മിസ്റ്റർ ഇങ്ങടുത്തോട്ട് വരെ ആ പാക്കറ്റ് എടുക്കൂ ആ പാക്കറ്റ് എടുക്കാൻ അതിന് തരൂ അതെന്റെ കയ്യിലോട്ട് തരാൻ വിട്ടോ സ്ഥലം വിട്ടോളാൻ രാജു പ്ലീസ് രാവിലെ കൊണ്ടുവന്ന കേക്ക് അയാൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ മുൻമയസ്ത ടീ പോയിലിരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരുന്നാൽ ഉറുമ്പരിക്കൂലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ എടുത്ത് അകത്തു വെച്ചു വൈകിട്ട് കാപ്പിക്ക് അവനും പകുതി തട്ടി കമോൺ ആന്റി അത്താഴം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി മധുരമാകാം വേണ്ട പാവം അയാളുടെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ ആന്റി സോ വാട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവന്നതിന് ആന്റിയുടെ വകയും പോരാത്തതിന് എന്റെ വകയും അയാൾക്ക് വയറ് നിറയെ കിട്ടി ഇനിയിപ്പോ ഇത് കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അയാൾ അറിയാൻ പോകുന്നോ വേണ്ട ഇന്ദു അങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയണ്ട ഞാനല്ലേ തരുന്നത് ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴൊന്നും സംഭവിക്കൂല
പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമെങ്കിലായി കാണില്ലേ ആന്റി ആ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്കിളും മോനുമല്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളൂ എനിക്കും അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ആന്റി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ആന്റിക്കും മോനും മോളും എല്ലാം ഞാനല്ലേ എന്തു പറ്റി കേടായോ എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് വേണോ ഷുവർ ഇതാ ഈ വണ്ടി ഒന്ന് തലച്ചുമടായി എടുത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തിച്ചേരാവോ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഉള്ള ഇവിടുന്ന് കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ ഡയലോഗ് ഒന്നും വേണ്ട യു ആർ എ ബി എ വാട്ടോ രാജുവിന്റെ പേരൻസ് എവിടെയാന്ന പറഞ്ഞു ഗുഡ് ഓൾ യു എസ് എ ഇൻ ഫിലഡൽഫിയ ഒന്നും പറയണ്ട എന്തു ഞാനും കൂടെ അവിടെ ചെന്ന് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്ന അവരുടെ പിടിവാശി എന്നിട്ട് എന്താ പോകുന്നില്ലേ നോ നെവർ നല്ല കഥയായി ഞാനിവിടെ വിട്ട് പോകാനോ ഐ ജസ്റ്റ് കാണ്ട് ഇമാജിൻ ഇറ്റ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ നല്ല അന്തരീക്ഷം വിട്ട് ഇവിടുത്തെ നല്ല മനുഷ്യരെ വിട്ട് എവിടേക്കും പോകാൻ കഴിയില്ല അല്ല എന്തു ധാരാളം ഐസ്ക്രീം കഴിക്കോ ഐസ്ക്രീം മാത്രോ മധുരമുള്ള എന്ത് കിട്ടിയാലും ഞാൻ വെട്ടി വിഴുങ്ങും നോ നോ ഡോ ഇറ്റ് മധുരം അധികം കഴിച്ചാൽ തടി കൂടും തടി വെച്ചാ പിന്നെ കാണാൻ ഒരു ശൈലും ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ യു വിൽ ബിക്കം റിയലി ബിലോ ആവറേജ് നാമ 
ஒத்து சேரும் ஒரே நல்ல வேளை நாம் நம்மை தன்னை மறக்கும் குளிருப்பேயும் நீலாம் வரும் கிளிகளோரும் நீலாம் கணம் கதகளோரும் கை மாறிடும் போல் காதிலேதோ தேன் மழ குளிருப்பேயும் நீலாம் வரும் கிளிகளோரும் நீலாம் கணம் രാജുണ്ട്രൂമിൽ നീ എന്താ നേരത്തെ പറയാതിരുന്നത് അയ്യോ അജയൻ അന്വേഷിച്ചാ വരുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഓഹോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആര് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നതെന്ന് നിന്നെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കണം അല്ലേ എന്താ വിളിക്കണം വിളിക്കണം പെണ്ടി അജയ കത്തി തരുമോ എന്താ കത്തി തരുമോ ഇറങ്ങി വേണ മനസ്സിലാക്കിത്തരാമയങ്ങളാതെ എനിക്ക് സമയമില്ല സ്റ്റോക്ക് സപ്ലൈ ഉണ്ട് പൊക്കോ പൊക്കോ എന്റെ കത്തി തരുമോ ഇയാളെ തനിക്കെന്താ വല്ല പ്രാന്തില്ല ഇത് എവിടുന്ന് വരണ്ട യോഗ പിശാചികള് പിന്നെ പോയി ഇങ്ങോട്ട് കേറാ ഈ ചെക്കൻ എന്റെ സ്ഥലത്ത് കേറി പാവാജി നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യാം പാലമറ്റത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പിന്റെ മകൻ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ ഒരേ ഒരു സന്താനം അച്ഛൻ ഈയിടെ രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം കൂടെ കഴിച്ചു അല്ലേ ഫൈസറിൽ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അല്ലേ അതെ സാർ ടേക്ക് ഹോം സാലറി രണ്ടായിരത്തിന് മേലെ ശരിയല്ലേ എന്റെ മകൾ സതിയെ അറിയും അല്ലേ അവളോട് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അല്ല ഏ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇഷ്ടമല്ലെന്നോ 
അല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാ അതെ ഇടിയം കേശവപ്പള്ളിയോട് വെറുതെ കയറി കളിക്കല്ലേ മോനെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം ഒരു തന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തിന്റെ പ്രേമ സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ ത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നീ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറയടാ ഞാനൊരു രക്തസാക്ഷിയായി സമ്മതിച്ചു വളക്കാതെ കാര്യം പറയാൻ രാജി രക്തസാക്ഷിടാ നീ നിന്റെ കണ്ണോണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഇടിയം കേശവളെ തൂക്കെടുത്തോണ്ട് പോയി എന്ത് സംഭവിച്ചു സംഗതി എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും പുള്ളി വളരെ സ്റ്റെഡ് ഫോർവേഡ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മൂപ്പൻ എന്നെ മുന്നിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം സതി ഇഷ്ടമാണോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണോ നീ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് വഴുതി നോക്കി പുള്ളി ഉള്ള കാര്യം വളച്ചു കിട്ടാതെ നേരെ പോയി പറഞ്ഞു ഇടിയം കേശ പിള്ളയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരും ഇന്നോളം ആ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് രണ്ടു കാലം നടന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടില്ല എന്റെ അമ്മേ എന്നിട്ട് നീ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടതാ ഞാൻ കുരുതിക്ക് സമ്മതിച്ചു നിനക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ മേലായിരുന്നോ കാൽ കിടന്ന നിന്റെയാണോ നിനക്ക് അങ്ങനെ പറയാം സതിയുടെ മൂത്ത രണ്ട് ചേച്ചിമാരുടെ കല്യാണവും ഇതുപോലെ പിടിച്ച പിടിയാലെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് അണ്ണിയൻ നടത്തി അത്ര ഞാൻ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു ഒരു മാസത്തിന് ഞാൻ തന്തപ്പടിയെ വീട് ഉറച്ച് സംഭവം നടത്തിക്കൊള്ളാന്ന് ഉറപ്പിലാണ് ഇടിയൻ എന്നെ വിട്ടയച്ചത് ഹലോ ഹലോ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും എവിടെങ്കിലും ആഹാരം കഴിക്കാൻ കയറും അപ്പോ മനസ്സിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ കൂടെ ആകുമ്പോ അതിന് സന്തോഷം ഒന്നും വേറെയാ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളോ കാര്യമായിട്ട് വല്ലതും മേടിച്ച് കഴിക്കുമോളെ വേണ്ട ഇത് മതി എന്തിനാ മോളെ ഈ ബാലമാവനെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചൂളുന്നത് നിനക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടെ ഇന്ദുവിന്റെ അമ്മാവനാണ് രാജു രാജു ഗോഡ് ഇവൾ ഇന്ദു എനിക്ക് എന്റെ മകളെ പോലെയാ സോ ഡിയർ ടു മീ റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴേ വരാൻ തരപ്പെട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഈ വീക്കെൻഡിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്ത് അയക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ ഫാദർ വിശേഷം ഈ ഓർഫനേജിന്റെ ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ അടുത്ത മാസം ബിഷപ്പ് തിരുമേനി വരാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ആഘോഷം കെങ്കേവുമാക്കണമെന്നാണ് കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ തീരുമാനം കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചുമതലയും രാജുവിനെ ഏൽപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെന്റെ പ്രൗഡ് പ്രിവിലേജ് അല്ലേ ഫാദർ കഴിയുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളെയും നമുക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഫാദർ കലാപരിപാടികൾക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് വേണ്ടത് പ്രത്യേകം വേണം അത് വേണ്ട ഡാൻസ് മതി അപ്പൊ ഗാനമേളയോ അതൊന്നും വേണ്ട നാടകം മതി അല്ല രാജേട്ട ആ തർക്കം വേണ്ട നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു പുതിയ പരിപാടി ആയിക്കളെ മോൻ ചിലപ്പോ ഇന്ന് വന്നേക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതാ മോനെ കുറച്ച് പലഹാര ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാ എനിക്ക് വേണ്ട നല്ലതാ മോനെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കിവിടെ കുട്ടികളെ കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട് കുട്ടികൾക്കും കൂടെ ചേർത്താ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതൊരു ശല്യമായല്ലോ നിങ്ങളതാ കുശിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്ക് പിന്നെ പോടെങ്കിലും കഴിച്ചോളാം ഒരടുപ്പവും ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്നെ കാണാമെന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ദേഷ്യം അടുപ്പം ഇല്ലെന്ന് രാജുവിന് എങ്ങനെ അറിയാം അതിനവരെ ആരാ ആരുമല്ല ശരിയാണ് പക്ഷെ നിനക്കറിയാമോ എന്നെയും നിന്നെയും തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ചത് ആ സ്ത്രീയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീയോ ആ സ്ത്രീ തന്നെ പാപമംഗലമായ വെറുക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പശ്ചാത്തലവും തൊഴിലുമാണ് അവരുടേത് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴും പക്ഷെ അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഒരിക്കലും എന്റെ അരികിൽ വന്നു ചേരില്ലായിരുന്നു പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം അന്ന് ഈ ഓർഫനേജ് തുടങ്ങിയിട്ട് അധിക നാളായില്ല ആലീസ് കഷ്ടിച്ച് മൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള നിന്നെയും കൂട്ടി എന്നെ കാണാൻ വന്നു സത്യം പറയൂ ആലീസ് ഇതാരുടെ കുട്ടിയാണ് നിന്റെ കുട്ടിയാണോ 
ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഞാനതൊരു കുമ്പസാര രഹസ്യം പോലെ സൂക്ഷിക്കാം അല്ല ചോ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ തുറന്ന് പറഞ്ഞേനെ പിന്നെ ആരുടെ കുട്ടിയാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല ചോ വഴി തെറ്റിയിട്ടെന്ന് പോലെ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പെട്ടതാ എന്തുകൊണ്ടോ ഇവനോട് എനിക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നി പക്ഷേ ഇവൻ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് വളർന്നാൽ അച്ഛനറിയാലോ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുമ്പോഴേ ഇവൻ എന്തോ കണ്ട് ഭയം നന്താളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉണ്ടല്ല വെറുതെ ഇരുന്ന് കരയും ബുദ്ധിക്ക് എന്തോ മാന്യം പോലെ ഇവിടെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അച്ഛന്റെ നോട്ടത്തിൽ ഇവൻ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടും ഇവൻ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ അച്ഛ ആലീസ് പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു ഏതോ ഒരു ദുരന്തം അതിന്റെ ഷോക്കിലായിരുന്നു പാവം നിന്റെ മനസ്സ് ഒന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയാതെ നോർമൽസിയിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നു ആലീസ് ഒന്നും തിരികെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ ദൂരെ നിന്ന് നിന്റെ വളർച്ചയും സന്തോഷവും ഒരു നോക്ക് കാണുവാനുള്ള സന്ദർഭം അത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു അവൾക്ക് മോനെന്താ ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാണ് മോനെ പോലുള്ളവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയ ഇടമല്ല ഇവിടെ ഇന്നലെ ഫാദർ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ കഥകൾ അറിയുന്നത് എന്നോട് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ആരാണെന്ന് അറിയാതെ പലപ്പോഴും ഞാൻ മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിലൊട്ടും വിഷമം തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്കെന്നൊരു ജോലിയുണ്ട് വേണ്ടത്ര വരുമാനമുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നെ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താവുന്ന അല്ലേ മോനൊന്നല്ല ആർക്കും എന്തിന് എനിക്ക് പോലും എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല മോൻ ഇവിടം വരെ വന്നല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആശിച്ചല്ലോ മതി അത് തന്നെ ധാരാളമായി പൊയ്ക്കോ ഇവിടെ ഇനി ഒരിക്കലും വരരുത് പൊയ്ക്കോ വേണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചെന്നോ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പൊയ്ക്കൂടായിരുന്നോ അതെങ്ങനെയാ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വിഷമം ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടി തോന്നിയാലല്ലേ എന്റെ പൊന്നെന്തു ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്ക് മനസ്സിലെ കേൾക്കാൻ ലോകം ഭരിക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നിരിക്കല്ലേ ഒരക്ഷരം എന്നോട് മിണ്ടണ്ട അല്ല ഇതിന് മാത്രം ഞാൻ എന്ത് മഹാപരാധം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദു പറയുന്നത് ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് അമ്മാവിന്റെ ഒരു കേബിൾ വന്നു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തണമെന്ന് ഞാൻ എന്തു വേണം പാതി രാത്രിക്ക് ബംഗ്ലാവിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് ഇന്ദുവിന്റെ ആന്റിയുടെ വായിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കേൾക്കണോ അതോ ആരുടെങ്കിലും കാല് പിടിച്ച് ഫ്ലൈറ്റിനുള്ള ടിക്കറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കണോ അമ്മയ്ക്ക് ആകെ കൂടെയുള്ള ഒരു ആങ്ങളെയാണ് ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മാവിന് എന്തു തോന്നും പൊയ്ക്കോ ആര് പറഞ്ഞു പോകണ്ടെന്ന് അമ്മാവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെയും പോട്ടെ എന്ന് വെക്കാം അമ്മാവിന്റെ മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഉണ്ട് കൂടെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്റെ മുറപ്പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ കണ്ടാൽ അസൽ മതാവ പെണ്ണുങ്ങളെ പോലെ ഇരിക്കും എന്നെ കണ്ട മൂന്ന് മതെ പുറകെ ഒന്നും മാറില്ല പേഴ്സണാലിറ്റി എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് മുറപ്പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ അങ്ങ് പൊയ്ക്കൂടായിരുന്നോ ഞാൻ സമ്മതം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി അമ്മാവിനെ എന്നെ മൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ പോകാൻ മനസ്സ് വരണ്ടേ എനിക്ക് അവരെക്കാളൊക്കെ ഇഷ്ടം അനങ്ങുമ്പോ പിണങ്ങുന്ന പിണങ്ങുമ്പോ കടിച്ചു കയറാൻ വരുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയോടായി പോയില്ലേ വേണ്ട അങ്ങനെ എന്നെ സോപ്പിടണ്ട പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വേണം അതുകൂടെ കൽപ്പിച്ചാട്ടെ രാജുവിനെ അറിഞ്ഞൂടാ സ്വന്തം പറയാൻ എനിക്ക് എന്റെ ആന്റിയും പിന്നെ രാജു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നെ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോ എന്റെ ഫീലിംഗ്സിനെ കുറിച്ച് ബോധ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോ സോറി റിയലി ഐ എം സോറി ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച എനിക്കിന്ന് രാജലക്ഷ്മിയോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കണം എന്നും എന്നെ കാണുമ്പോ രാജലക്ഷ്മി ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമില്ലേ ഇതെന്തു ഭാവിച്ചുള്ള പോക്കാണെന്ന് എനിക്ക് നിന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് തന്നെയാ എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് രാജലക്ഷ്മി ഇല്ല എനിക്കറിയാമില്ലെന്ന് പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ പേരിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ കാലം അത്രയും നീ നിന്നെ തന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഒടുവിൽ ഒടുവിൽ നിന്നെ കാര്യമില്ലാതായിട്ട് ആയലക്ഷ്മി ഇല്ല പലട്ട എനിക്ക് എന്റെ എന്തു മോളുണ്ടോ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഫോർ ഹൗ ലോങ് എന്
അപ്പോഴോ അപ്പോൾ ഉത്തരവില്ലല്ലേ ബാലേട്ടൻ കൊച്ചുനാൾ പോലെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ നിന്റെ ബാലേട്ടൻ എന്നുള്ള ഈ വിളി മുറപ്പെണ്ണായതുകൊണ്ട് മാത്രല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും നീ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നിന്റെ മനസ്സിൽ മറ്റൊരാളുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എല്ലാവരും എതിർത്തപ്പോ ബാലേട്ടൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നിന്റെ കൂടെ ബാലേട്ട ജയമോഹന്റെ മരണം നിന്റെ കുഞ്ഞ് രാജലക്ഷ്മി നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും ആ മുറി വണങ്ങാൻ ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ കാത്തുനിന്നില്ലേ ബാലേട്ട പ്ലീസ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ഈ വിലക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നീ അത് അടുത്ത് നിർത്തി ബട്ട് നോട്ട് ടുഡേ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കും എന്റെ മനസ്സ് കാണാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നോ കംപ്ലൈൻസ് പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ ഈ ഗതിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കൂല നീ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നേ മതിയാവൂ ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ ടു ലേറ്റ് രാജലക്ഷ്മി പ്ലീസ് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഈ മുറി വന്നിങ്ങനെ കുത്തിയിരുന്നാൽ എല്ലാരും പരിഹാരമായെന്നാവും നിന്റെ വിചാരം ഓർമ്മകളുടെ കൂടാരമാണ് ഈ മുറി ഇവിടെ മരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ യെസ് ദിസ് റൂം സ്മെൽസ് ഡെത്ത് നിന്ന് ഞാനിതിന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരും പോകാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടണം അല്ലാതെ ഞാൻ പോവില്ല I want a definite answer. Paletta. Paletta, I'm going to kill you. But, I'm going to kill you. 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 Never. I'm going to kill you. I'm going to kill you. ഡോക്ടർ രാജലക്ഷ്മി ഹിയ പുറമേ നിന്നുള്ള കാളൊന്നും എനിക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണ്ട ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ബി ഡിസ്റ്റബ് വിസ്റ്റേഷൻ ആരെ അയക്കണ്ടെന്ന് റിസപ്ഷനിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കൂ താങ്ക് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡോക്ടർ നിങ്ങളോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും വരൂ ഞാൻ അധികം സമയം എടുക്കില്ല ഡോക്ടർ പ്ലീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മീ നൗ ഏതായാലും ഞാനിവിടെ വരെ വന്നു പോയില്ലേ നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് സോറി ഡോക്ടർ ഞാൻ പോ റിയലി ഐം സോറി ഒരു വക മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്ത പ്രകൃതമാണ് എന്തുവിന്റെ ആന്റിയുടേത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഓണറും ആയിരിക്കും ഞാൻ ആരും ആവട്ടെ മുറിയിൽ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോ പെരുമാറുന്നതിൽ ഒരു മിനിമം മര്യാദയും ഡീസൻസിയും വേണ്ടേ രാജു അത് ആന്റി വേറെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്ന സമയമായതുകൊണ്ടാവും ഏയ് അതൊന്നുമല്ല അവരെ പരിചയപ്പെട്ട അന്ന് തൊട്ടേ ഉള്ള അനുഭവമാണ് ഒരു വാക്ക് ഒരു നല്ല വാക്ക് ഈ നിമിഷം വരെ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല പുറമെ കാണുന്ന പോലെ അല്ല രാജു ആന്റി ഉള്ളില് അവർ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് എനിക്കറിയാവുന്നല്ലേ പിന്നെ ഇനി ഉള്ളിൽ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകല്ലേ ബാക്കിയുള്ളവര് രാജുവിനെ അറിഞ്ഞൂടാ ജീവിതത്തിൽ അവര് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാജഡീസ് എത്രയാണെന്ന് ഓ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ആരെ ലൈഫിലാ ട്രാജഡി ഇല്ലാത്തത് ഹിന്ദുവിന്റെ ലൈഫിലല്ലേ ട്രാജഡി ചെറുപ്പത്തിൽ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചു പോയത് എന്താ ട്രാജഡി അല്ലേ എന്റെ ലൈഫിലല്ലേ ട്രാജഡി അല്ലല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേ രാജുവിന്റെ ലൈഫിലും ട്രാജഡീസ് ഒന്നോ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ ആന്റിയുടെ അടുത്തുള്ള എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അത് തന്നെ വലിയൊരു ട്രാജഡി അല്ലേ എങ്ങോട്ട് പോ ഹലോ
ಕಮಲ್ ಕುಳಿರ അത് ശരി അപ്പോ ഇവിടെ വരെ ആയി കാര്യങ്ങൾ ആട്ടെ ഇത് എത്രാമത്തെ പങ്കാണ് എണ്ണ ഓർക്കുന്നില്ല ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആ ഒരു ഉപദേശിയുടെ റോള് എനിക്ക് തീരെ ഇണങ്ങുന്നതല്ല എന്നാലും പറയാണ് രാജു കള്ളു കുടിച്ചതുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ വിഷമം തീരാനാണെങ്കിൽ എന്താ നോക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരിത്തിരി വിഷമം പോലും കാണാൻ പാടില്ല അതിനു മാത്രം ഞാൻ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ബാലമാവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഞാൻ വെറും നിർദ്ദോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ദുവിന് ഇന്നെ കാണുന്നതിന് വെറുപ്പാണ് അറിയോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു തെറ്റുമില്ല പ്രേമനൈരാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാത്ത ആരും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നെ തന്നെ കണ്ടൂടെ കമ്മിറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ് എവരി ഡേ 
am lost, Balamama. Totally lost. Chumma, I don't know. I don't know what to do. What do you say to Balamama? I don't know. I don't know what to do. What do you say to me? What do you say to me? I don't know what to do. 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 Raju pernah tu cerita tu, semuanya tetapan. Aduh, balam mawin sama dengan ini. Pasca yang terlebih ni ayah ada cerita tu. Aduh, dia sudah diambil semua. Nimnya kan dapat, awan distant tu ni. Anak 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 dalam sahaja orang ni al. Celupu, ni awan yang awak ni cikarai mau, entah apa yang. Philadelphia ni Singapura ni mula. Ayah orang bandar kalau kalak kata kalau kita telle. Ini kalau distant tu ni. Allah, maatra Allah. Raju orang anak 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 dalam jiran kiri. Nenek kawan orang kuda distant tu orang mai rendu. Aduh, awam manusia kehilangan. Swatin deh, um, balik balik, betul kalau deh, um, peripi cula kat agal gatal, maengi biran tu, ur sahara na pernah ni yang, awan teri cium, ada awan tu betul, percaya hati hati awan jadi tu, ni mana nasta pernah dah nol lah, hati agresif pun dah iru, adu ni yang orang, achen um, ni leh tu kuti leh, ni ane, ini tu, ni ane ni warga nolak tu, orang tu barang ni lelo, ni mana pola, allah pola raju, achen um, ni matra leh, ni kerja nasta pernah lu, ni mana ayat agresif um, sahaja cerai, ni raja lishmi under, balam mana under, ni angkal ok under, percaya raju. Yes. <laughs> Nyam bohono. Nyam mandu orang ke mana? Nyam dana pergi ke? Pergi. Dandu beri pergi. Yang mana kita buat cari? Paras peram sehe kita dua manusia kalau dah mil. Pernahnya pergi dengan lagi orang orang. Nyam ni lelapan tu. Bela orang ni ikut beri langgam beri cagar orang dua beri tu manusia kiri. Aik yo. Who cares? Oh. 
ഒരേ പല്ലവിയായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ പഴയ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു പറ്റില്ല ഏഴു മണിക്കുമ്പേ ദിവസം വീട്ടിൽ എത്തിക്കൊള്ളണം ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുക ശനിയാഴ്ച താൻ സതിയെ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയോ ഇല്ല പിന്നെ നല്ല സിനിമ ഇല്ലായിരുന്നു അതൊന്നും താൻ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും താൻ സതിയെ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളണം ശരി സാർ എന്താ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാം അതും ഞാൻ തന്നെ ചോദിക്കണോ പറയൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി ഒരു നാലഞ്ചു മാസമായിട്ടുണ്ടാവും തെറ്റേ അഞ്ചു മാസവും പതിനാറ് ദിവസവും ശരിയാണ് സാർ അല്ല വിശേഷം വിശേഷം വല്ലതുണ്ടോ വിശേഷം തനിക്കല്ല ഇവൾക്ക് വിശേഷം വല്ലതുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല സാർ ആ അതെന്താ അത് അത് ഒരു ഓ ആസൂത്രണമായിരിക്കും വേണ്ട റിട്ടയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇനി നാലഞ്ച് കൊല്ലം കൂടി ഉള്ളൂ വല്ലയിടത്തും വരട്ടി കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് വേണം മനസ്സിലായോ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം സാർ എന്താ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ എന്നാ ട്രൈ ഡോക്ടർ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട കമ്പനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് കാല് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ വന്നത് പിന്നെന്താ അത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പിറന്നാളാണോ അയ്യോ അല്ല ഇത്തവണ അങ്ങനെ നുണക്കഥകളൊന്നുമില്ല ഗുഡ് എങ്കിൽ കാര്യം പറയൂ അത് വളച്ചു കിട്ടാതെ പറയാം കൂടുതലൊന്നും പരിചയപ്പെടുത്താതെ എന്റെ എല്ലാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഡോക്ടർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഒരു മുഖപരിയുടെ ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് ഇന്ദുവിനെ ഇഷ്ടമാണ് ഇന്ദുവിന് എന്നെയും എനിക്ക് ഇന്ദുവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ അതിന് അനുവാദം തരണം രാജു ഒരിക്കൽ ഞാൻ വളരെ അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്റെ കാബിനിൽ കയറി വന്നു അന്ന് വളരെ പരിശമായ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ടത് ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് നിങ്ങളോട് അതേ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നെന്നോ അതിങ്ങനെ എന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചെന്നോ മറന്നു കളയാം ഡോക്ടർ അത് ഇതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല വേണ്ട വിശദീകരിക്കണമെന്നില്ല വലിയൊരു ബംഗ്ലാവ് വേണ്ടതിലേറെ സ്വത്തുക്കൾ എല്ലാത്തിനും അവകാശിയായി ഇന്ദു മാത്രം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു ആഗ്രഹം സാധാരണമാണ് പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് 
നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിക്കണമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർ അനുവദിക്കുകയോ അനുവദിക്കാതിരിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇന്ദുവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ട് ഭ്രമിച്ചാണെന്ന് മാത്രം പറയരുത് ക്ഷോഭിക്കുന്നത് എന്തിന് അവനവന്റെ നിലയും സാഹചര്യങ്ങളും മറന്ന് ഇത്തരം വിട്ടുവേഷങ്ങൾ കൊരുങ്ങുമ്പോൾ കരുതേണ്ടിയിരുന്നു ഇതിനും വലിയ അവഹേളന വാക്കുകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് രാജുവിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇന്ദു അകത്ത് പോകൂ ഇല്ല ആന്റി എനിക്ക് സംസാരിക്കണം സംസാരിക്കാം ബട്ട് നോട്ട് ഹിയർ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞനുസരിക്കും ഗോ ഇൻസൈഡ് ഞാനാണ് പറയുന്നത് നോക്കൂ രാജു എന്റെ വാക്കുകൾ ക്രൂരമായിരിക്കും ഐ കാൺ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ഇന്ദു എനിക്ക് എന്റെ മകളെക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് അമ്മ അച്ഛനും ആരാണെന്ന് അറിയാതെ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്ന നിങ്ങൾക്ക് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ പ്ലീസ് പോകൂ ും പോലെ രാജലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു കാണും പറ്റില്ല ഞങ്ങളിനി എന്താ വേണ്ടത് ഏതായാലും നിങ്ങൾ അംഗം കുറിച്ചില്ലേ പേടിക്കണ്ട ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്റെ വാക്ക് രാജലക്ഷ്മി തട്ടിക്കളയെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം സാധ്യമല്ല ബാലട്ട ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ബാലട്ട ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു രാജലക്ഷ്മി നിന്റെ ജീവിതമോ നീ നശിപ്പിക്കുന്നു അത് നിന്റെ ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഇന്ദു അവളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അമ്മാനമാണ് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ബാലേട്ടൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി ഈ ബന്ധം നടക്കില്ല ഞാൻ ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ദു പ്രായപൂർത്തിയായ പെണ്ണാണ് അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാണ് രാജു അവളെ പോറ്റാനുള്ള കഴിവ് അവനുണ്ട് പിന്നെന്താ തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല രാജലക്ഷ്മി പണ്ട് നീ ജയമോഹനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും എതിർത്തു ആ എതിർപ്പിനെ സ്വീകരിച്ച് നീ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടപ്പോ കൂടെ നിന്നവനായി ബാലേട്ടൻ ഇന്ന് നിന്റെ എതിർപ്പിനെ സ്വീകരിച്ച് രാജുവിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ഇന്ദു തയ്യാറാണെങ്കിൽ സംശയിക്കണ്ട ഈ ബാലേട്ടൻ ഉണ്ടാവും അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ വിവാഹത്തിനും ഈ ബാലേട്ടനായിരിക്കും ഒന്നാം സാക്ഷി ബാലേട്ട എന്റെ ഈ ജന്മം കല്യാണത്തിന് സാക്ഷി ഒപ്പിട്ട് തീരുമായിരിക്കും തീരട്ടെ ഹൂക്കേഴ്സ് ബാലേട്ടൻ വീൺവാക്കുകൾ പറയാറില്ല നിനക്കറിയാതെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഈ രാജലക്ഷ്മി ജീവിച്ചിരിക്കില്ല രാജലക്ഷ്മി രാജലക്ഷ്മി മീൻവാക്കുകൾ പറയാറില്ല അത് ബാലേട്ടന് ഓർത്തുള്ളൂ ആന്റിയെ ധിക്കരിച്ച് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഒരതിക്രമം കാണിക്കാൻ കൂടി ആന്റി മടിക്കില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞു ബാലമ്മാവും പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഞാൻ ജനിക്കും മുമ്പേ മരിച്ചു അമ്മ കൂടി മരിച്ചപ്പോ ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിൽ ചെന്ന് ചേരുക വഴിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആന്റി എന്റെ രക്ഷ ഏറ്റെടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരായുസ് മുഴുവൻ തീർത്താൽ തീരാത്ത കടപ്പാടുണ്ട് എനിക്ക് ആന്റിയോട് പക്ഷെ എന്ന് കരുതി രാജുവിന് മറക്കാൻ ഈ ജന്മ എനിക്കാവില്ല എന്തു വേണമെന്ന് എനിക്കൊരു രൂപമില്ല രാജു അർഹിക്കാത്തത് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് എന്റെ തെറ്റ് രാജു നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടരുതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പരസ്പരം അടുക്കരുതായിരുന്നു ഇല്ല ഇന്ദു ഇന്ദുവിന്റെ നന്മയാണ് ആന്റി കാണുന്നത് മേബി ഷീസ് റൈറ്റ് രാജു കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് പിരിയാം അതാവും വിധി ആന്റി 
ആന്റി വിഷമിക്കരുത് ആന്റിയുടെ ഇഷ്ടത്തിനെതിരായിട്ട് ആന്റിയെ തിക്കരിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അച്ഛനും അമ്മയില്ലാത്ത ദുഃഖം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആന്റിയോടുള്ള എന്റെ കടപ്പാടുകൾ മറ്റെന്ത് മറന്നാലും ഞാനത് മറക്കില്ല സാരമില്ല ആന്റി ഐ മീൻ ദിസ് രാജു എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആന്റിക്ക് സമ്മതമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനിത് സഹിക്കാം പക്ഷെ രാജുവിനെ മറന്ന് മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അത് മാത്രം ആന്റി എന്നോട് പറയരുത് പ്ലീസ് എനിക്കതാവില്ല ആന്റി എന്തോ ഒരിക്കലും ഒരു പുരുഷനെ സ്നേഹിച്ചതാണ് ആന്റി എന്റെ ഈ മനസ്സ് ആന്റി കാണണം എത്രയെങ്കിലും എന്തോ ഒരു പരാതിയും പറയാതെ ഈ ആയുസ് മുഴുവൻ ആന്റിയുടെ ഒരു നിഴൽ പോലെ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും രാജുവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് പറയൂ ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീർച്ചയില്ലാത്ത മനസ്സുമായാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് എനിക്ക് ഫാദർ ഉപദേശം വേണം തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ഡോക്ടറാണ് രാജുവിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഫാദർ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്നു എന്നതൊരു കുറവാണെങ്കിൽ രാജുവിന് അത് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതല്ല ഫാദർ ആരാണ് എന്താണെന്ന് ഒന്നും അറിയാതെ നോക്കൂ ഡോക്ടർ അനാഥാലയത്തിൽ വളരുന്നവരെല്ലാം ആരോരുമില്ലാത്തവരാണെന്ന് കരുതരുത് സാഹചര്യങ്ങളും വിധിയുമാണ് അവരെ അവിടെ എത്തിക്കുന്നത് രാജുവിന്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ചില വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനിതറിയാൻ ഇടവന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ ഫെയ്റ്റ് മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു അവൻ ഒരിക്കലും ഈ ഓർഫനേജിൽ വളരേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല അറിഞ്ഞിടത്തോളം വിവരങ്ങൾ വെച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ അവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അവ പൂർണ്ണമല്ല എങ്കിലും അറിയാവുന്നിടത്തോളം ഞാൻ പറയാം ആലീസ് എന്നൊരു സ്ത്രീയാണ് രാജുവിനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നത് എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടിയെന്നേ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞുള്ളൂ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആലീസ് മരിച്ചു മരിക്കും മുമ്പ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു ആലീസിന്റെ പരിചയക്കാരായിരുന്നു ലോറിക്കാരിലെ ഒരാൾ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തു പറയരുതെന്ന് വിലക്കി രാജുവിനെ ആലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ച് അവർ പോയി രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തോളം രാജു ആലീസിന്റെ കൂടെ നിന്നു പിന്നെയാണ് അവനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കിയത് എന്ത് പറ്റി ഡോക്ടർ രാജുവിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ ഏതെങ്കിലും ഇവിടെ കാണുമോ ഫാദർ വൈ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ പ്ലീസ്
ഫാദർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിടാന്ന് ഫാദർ ഏറ്റിരുന്നതാ എന്താ ഇന്ദു രാജു വരാൻ ഇനി വൈകുന്നത് പത്തിരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ക്ഷമിച്ചില്ലേ ഇനി ഒരു ഇത്തിരി കൂടി ക്ഷമിക്ക് രാജു വരും ഉടനെ വരും Oh, my God. 